我们入境越南啦。我们从中国东兴入境中越边境芒街。但是过越南海关时发生的事情却让我们感到很震惊。从中国东兴入境越南芒街，有很多中国游客和导游领队交小费插队的行为。我们一个不足二十人的入境队伍，足足排了两三个小时。为什么会这样？就是因为很多主动交小费的游客和领队，和越南当地的旅行社谈好，无数次的把交小费的游客护照提前交到越南海关柜台盖章。正是这种赤裸裸的插队行为，让正常排队的两个入境人员之间，有时会被插队递上几十人的护照。所以，二十人的正常入境队伍足足排了两三个小时。在这两三小时内，其实远不是二十个人，而是二百甚至三百人。在我们看来，这是一种很不合理的事情。很多人都说，中国人去东南亚国家旅行。经常会被明里暗里的要求给小费，正是这些没有原则的导游、领队和游客自己造成这样的结果。这些人方便了自己一时，却对其他合理遵守规则的人造成了极大的不公，甚至营造出了收中国游客小费很容易这样的印象。除了这些不愉快的事情，我们入境越南第一天整体顺利，在口岸排队两小时后，我们在越南办了电话卡，找到了第一晚的酒店。也转了转这个和中国仅仅一河之隔的越南城市，正式开启了我们的东南亚之旅。大家好，我是狒狒，今天是我们在广西东兴的第三天，也是最后一天了。我们现在在酒店里已经把行李收拾好了。那等一下呢，我们就从酒店退房，然后背着我们的两个大包，往前面走三百米，到达东兴的口岸，然后从那里呃正式的入境越南，开始我们的环球旅行。涛哥，采访一下你，我们距离上次出国已经四年多五年了，然后这一次我们又重新踏出国门，你有什么想法？有什么感受？我觉得今天挺好的，因为我们在东兴待了几天啊，都是阴天，今天终于放晴了。对对对今天放晴了，还有点热，这会儿的温度是二十五度，我穿的短袖都有点出汗了。所以在欢送我们嘛，<笑>有个好的寓意，我觉得挺顺利的。不过我昨天晚上没睡好。昨天我们在口岸的河边，我喝了一杯那个越南滴露咖啡，然后晚上睡觉前喝了一杯茶。我不知道是因为我喝这些东西的原因，还是说因为要出国了，有些紧张和兴奋。昨天晚上一一直都没有睡，到早上大概六七点天快亮的时候才眯了一一小会儿。所以我不知道摄像机拍出来我眼袋重不重，总是感觉就是我眼睛有点睁不开，特别困。嗯，虽然身体特别累，但是我现在大脑是很兴奋的，因为我们马上就要出国了。是不是像那种就是熬夜背书，第二天考试那种感觉？好好好好，是有点那种感觉哈。然后我跟大家简单的聊一下我们呃到越南之后的旅行路线，因为我们这一路呢是不开车不自驾的，我们两个是背包，呃，所以我们主要的交通方式就是。呃，公共交通也会乘坐越南的越南国国内他们的航空以及那个火车之类的啊。那我们大概的路线就是，我们会从广西东兴这里出境，呃，到越南之后的第一站就是芒街，然后从芒街一路沿着越南的海岸线，从最北到最南。呃、嗯，沿途会经过的比较大的城市包括芒街，然后下一站是下龙。下龙完了之后，我们应该就会到河内了，就是越南的首都，也是越南北部最繁华、最大的一座城市了。从河内出来后，我们会继续向南。呃，中间有一些比较小的地方，没有什么好玩的景点，我们就不去了。我们可能会到那个顺化。呃，然后从顺化再继续往南，会到达岘港、惠安。呃，再接下来就是我们中国游客很熟悉的芽庄。从芽庄呢，我们继续再向南走啊，就会到达大乐。大乐其实是呃越南南部，就南越的一个很重要的度假胜地，因为它那个地方海拔比较高，有两千多米吧，是一个小高原。然后从大乐我们会再去美奈，从美奈再到呃胡志明市，然后继续向南，一直到。呃，越南就是最南边的一一个比较大的岛啊，叫富国岛。到那个位置，基本就结束我们的呃越南旅行了。其实呢，我们这一趟差不多是把越南整个从北向南纵穿过去了，呃，几乎把比较大的城城市和旅游点都去了。除了越南西北部山区的，比如说像老街、呃沙巴
，还有那个亮山那一片我们没有涉及到。以后我们可以从云南那边，呃，河口那儿，我们出境再过去。呃，除了那个区域之外，我们基本上把越南是从北到南完整一一个城市不落的走了一遍。然后再跟大家聊一下我们的签证哈，越南目前的签证是有十五天的旅游签，还有三十天的，最长的可以办到三个月的。我们办的是三十天的。呃，因为我们计划了一下整个行程，我觉得三十天差不多是够的，只是呢，可能不会有太多的时间在路上歇息以及剪视频，所以我们接下来我们的更新可能不会那么的那么的快。其实呢，从我们前天到达东兴这个酒店办入住开始哈，基本上那个身份证是用不到了。接下来呢，我们从东兴口岸那里出去的话，只会用到两个证件，一个是护照，一个就是越南的签证了。那我手里拿的这个就是越南的。另纸签哈，虽然说越南现在也有电子签，但是，呃，听说会有诸多不便的地方。我们我们觉得大家以后如果去越南旅行，还是办另纸签啊，用纸签会好一点。这个纸签上面就会有你的，呃，姓名，呃，国籍，然后你在越南入境的时间和出境的时间，就停留时间。接下来呢，会有这个我们的护照这个编号，然后会贴上那个证件照。大概就这么多。现在已经是中午的十二点了，我们这个酒店是十四点退房，我们就准备出发吧。毕竟呢，从东兴到芒街只需要过一座不足百米的桥，我们从这儿步行，如果入境越南足够丝滑的话，大概五分钟后我们就会出现在别的国家了，其他国家了。那我们就退房出发吧。一大早起床就能看到很多的人聚集在入境通道处，其中相当一部分都是越南边民。他们前一天来中国采购好物资，第二天一大早再把这些货物运送到越南。越南采购的物资最多的是一些鞋类，以及各种各样的轻工小商品等。中国的轻工产品很发达，所以这些货物从中国购买反而更便宜。除此之外，还有很多在芒街的中餐馆会派人来采购一些蔬菜。在芒街有很多的中国游客对中餐有巨大的需求。八点开关的第一时间，人潮涌动，大批人冲向越南。同时，在越南那一侧，也有大批人冲向中国采购物资。这就是这座边境城市神奇的一景。我们来到口岸这个边上，马上要进去了。然后菲菲又换了点钱。对我昨天查了一下哈，这个位置的汇率给的是相当好的，比去芒街那边换的还好。这边是。今天还是三千四，我今天换的多，换了两千人民币，大概是六百八十万越南盾，再加上我昨天换的一百七十万，一共是八百五十万，所以我们现在已经有将近千万的那个现金啊，其余换人民币就两千多哈，那我们就走吧，走，留个影啊，出国了。我们现在就准备。出境了啊！一会儿会有几道手续，几道检查，然后再往前面走会有第一道检查，检查我们的护照还有呃签证什么的。那等一下前面又不能拍照了，我们先进去吧。第一个门我们已经进来了，刚进来这边中国边检这有一个呃洗手间，这个洗手间呢是免费的。听说呢再到前面啊，到了越南那边，他们边检那个是要收费的，所以大家以后出境的话，想在这儿就在这儿用了啊。我们现在已经从出境人员通道这边过来了，等于我们已经完成了出境手续了，呃，一半了啊。这个位置呢，需要检查的只是护照，呃，还有就是查一下行李就可以过来了。然后签证会到那边那个越南的芒街口岸那儿，在那儿再查入境的签证。然后这边有一个界碑，这是中国一三六九一。呃，这个界碑呢，因为它是在河边的哈，中越两国是以这个北仑河为界的，河是呃一人一半的，所以呢，在河岸这个位置立了一个碑。就有时候呢，我们如果跟邻国是那种呃陆地相邻的话，比如说山，就会在山脊那边立一块碑，然后呃碑的这面朝着我们这边会写呃中中文，然后对面会写就是另外一个国家的文字。然后这个碑呢，因为它朝向的这边也是中国的。然后那一边一半的河也是，所以这个碑它的两边哈、啊、都是中国字，两边字是一样的，都是中国一三六九杠一。呃，完了之后呢，因为有一个呃括号一，所以一定会有括号二的。括号二呢，据说我们过了桥之后，在越南那边能看到。这是我们昨天去的隔离桥的下面那条街道，就在前面。然后那个我们现在已经到
这个桥的上面了，就是昨天菲菲介绍这个桥，这边就是我们的出境的通道，从这边到越南，在这儿就可以看到这个隔离墙还是挺高的，高到好几米的。然后下面旁边就是河岸了，然后中间是河，但这个河啊真的很窄，可能加起来就有个几十米吧，二三十米，一个小船就划过来了，所以这边防偷渡的还是挺多的。我们现在正在经过的就是中越北仑河大桥，这座桥呢是九三年开始修的，然后九四年通车，一直到现在了，历史也是蛮久的。前面的地上好像有一个分界线，哦，这边好多商贩哦，你看，好多人在这拍照啊，这又是那个一步跨。我们在这边还属于中国，然后跨过线之后，这边就是越南了。这两边全是越南人啊！对，我看他们都在县这边待着，为啥不过去呢？感觉他们在这儿等人，等自己的那个同胞们、伙伴们一块儿，对，不知道是去哪边的，都是来中国拿货的、对进货的。你知道他们从中国买的都是什么吗？啊，我看衣服多。从中国最多是鞋啊，鞋。他们因为中国这边鞋啊是一些好的品牌，他们拿那边卖会卖出一个好的价格。啊、我们到国金县这个中间那边啊，就能看彻底的看清楚北仑河的全貌了。不宽。对，很窄哈、哦，这边特别的窄的一个条河。站到这个位置，回头去望那边的国门大酒店，还有西贡咖啡，是另外一种感觉哈、啊。超多中国的叔叔阿姨在这边玩啊，好多的旅游团啊。<笑>这个就是一三六九二号界碑，在这里了。看、啊。这边已经是越南语了，越南，一三六九二号。因为这种以河为界的地方，不可能说是在河道的中央去弄一块界碑，像以山为界，它只弄一块嘛。然后这种地方就是两岸会各各立一块。我们那边是杠一，这边是杠二。能看到来越南旅游的呀，基本上都是中国的年龄比较大的叔叔阿姨们，全部都是旅行团，一票一票的人，哇、哦，天哪！一团几十个人，现在导游在收护照，准备过关了。我们也准备去前面过关。入境等待室从哪儿啊？从这儿应该是入境的。然后这个就是越南的国门，在越南这边入境啊，排队要两个小时左右。然后左边那个通道，这个通道应该就是 VIP， 这边是交钱可以过的。这个通道，你看，然后这边是我们排队的。我和贝贝终于从越南这边的安检过完安检出来了，哎，太累了，边检啪啪打脸。嗯，说好的丝滑入境的，我们花了两个小时时间才过来的，人倒不是特别多，我们前面可能排了有二十多多个人吧，但是超级慢，巨慢。如果你想快一点的话呢，就要这个，然后才能稍微快一些。如果不想花钱，就跟我们一样啊，二十个人俩小时。不过好在过来了，我们现在就算成功的入境越南了。呃，我们在芒街订的酒店离口岸这里大概是五百米，我们一会儿走路过去吧。我现在歇好腰，真的好痛。哎，这边会说中文的人很多啊。多吗？口岸就这样子的。可能在这边拉客呢，可能酒店呀、啊。嗯司机啊，去河内的，去下龙的，可多这边的车了。刚才有那种本地人说去不去下龙湾、啊，可以报在这报团去。就是东兴对岸，芒街，越南芒街的海关，我们刚从这边出来了。哎，其实这边是非常坑的。芒街。有点非常坑，我跟大家说一下啊，这边就是我们中国的一些团哈，包括一些中军，中国的一些领队，就在这边带着好多的人哈，中国游客插队。其实本来的话，这种行为哈，你不这样做，大家都可以正常的排队，是吧？对，那个其实呃，我们排的那个就是游客通道里面都是散客，几乎都是散客，旅游团没有排队的。对，旁边有一个比较快的通道，然后那些导游会提前给每一个人多要，听说是一百块人民币，多要一百块，就大家提前把钱交了，然后把护照统一收走。完了就会在前面不断的插队，对，这样的话会导致我们这边特别慢，而且呢，因为可能当地也觉得这样是一个很好的呃放松收的一个方式、嗯，所以呢，其实我们这种正常的队会，呃，我认为是它会有一些，呃，就是。
让你觉得这个队好长好慢啊，不然我也交钱算了，让你这种心理。会造成这种，就是我们我和费费，比如说我费费正常是费费排完下来我了，结果呢，费费跟我之间能隔十个人，因为中间有一个领有导游，把十个人的中国人，十个中国人的护照全部给那个。车的都是旅游团脖子上挂的那个牌子的。对。然后导游就会带他们交钱走快点的通道，就导致我们这种正常的散客会非常慢。十分钟呢，你可以排成一个。两个小时大概对吧？就是十分钟差不多，他不停的插队，不停的插队，一插十个人。我们俩来到越南之后哈、啊，我的手机还有这个电子手表的时间都变了。其实现在呢，已经是北京时间的，应该是，呃，下午的三点四十二，十五点四十二了。但是呃，我们的手机已经变成了十四点四十二了，因为越南的时间比中国是要晚一小时的。中国现在是三点四十二，越南是两点四十二。那我们其实去酒店之前呢，还有一个事情很重要，事情要办了，就是在芒街口岸这里找一个呃运营商去办一张电话卡。现在越南是主要有四家运营商，其中呢有两家信号都不错，一个叫呃 v i n a p h o n e 一个好像叫呃 v e l t e l 我之前做的攻略哈，说那个 v e l t e l 稍微呃。网速会快一点，然后 v i n a p h o n e 是性价比高一些，呃，所以就说 Vel 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 t e l 会贵一点。不过呢，我们会经常可能传视频什么的，所以我们办个会的吧。刚一出来就有好多出租车。那个摩托车，嗯，然后这边的当地的越南人会一些简单的中文，他问我们打车吗？打车吗？我说这些出租车。啊，这种的。也有那种摩托车，嗯，打的打的打的打的打的，打的打的，在口岸这边的人都是双语哈，都能说。我觉得他们可能还会英语、呃、粤语，嗯，就是广东广东话，嗯，因为我们今天订的酒店，他们用的语言就是呃中文普通话，然后中文粤语以及英语，嗯、对，应该还有越南语。他们都会很多语言。对，刚一出芒街，在这个主要的道路上啊，就有好多各种车去河内下楼。前面那个黑车应该就是。对，那个黑色的车是那种小小型的商务车，它会稍微快一些，但是也贵一些。我们明天就坐一个那种大巴吧，大车便宜一点。我刚一出，这个海关这边好多人，我们拦到车上去，让我们去下龙，或者去海防，或者去河内。不，他们除了这个业务，他们什么业务都能办。对，嗯、呃，打车吗？不打。那来换钱，我们不要，我们有。然后，呃，办卡、办手机卡、办电话卡。然后他又背了一个包，跟哆啦 A 梦的那个袋子一样，什么都有，什么都能办。我们俩订的那个酒店离口岸只有五百米，现在还剩下最后的一百米，应该在前面。在这里呢，中国联通、中国电信。都是五 G 满格的，对。然后，呃，我是我还有一个卡是中国移动，中国移动就很奇怪。我在东兴的时候这两天就搜不到中国移动的信号，只能连上越南这边的 v i n a p h o n e 很奇怪。还好我有几张卡。我们刚一到芒街，就遭遇了滑铁卢，找酒店找不着。第一站出师不利啊。下面这个导航它给的这个定位不准，所以我们导不到。我们的酒店，我们跑到芒街这边的老城，老城,老城好热闹呀、啊，各种卖鞋的、卖吃的的。在芒街这边还是有非常多的一些中文标识的，还那个什么朱圆圆是卖文具的吧？还有卖手表的，品牌首饰。然后费费在那边看的那个酒店在哪儿呢？在找。哇，我们现在在芒街的老城里面串了一圈了，还没找到我们的酒店，真是出师不利啊！哈哈哎，没想到啊，我们重启环球旅行后的第一站就这么的出师不利，应该是这个方向了。谁说人家越南人没钱呢？你看这车都是好车啊，前面就是个奔驰，这还是个福特的皮卡。你不知道吧？这个地方属于越南的广宁省，广宁是越南的经济特区。哦，这里很有钱的，就是属于越南北部很发达的一个地方。对。我和菲菲找这个酒店找了半天，还没找到。Booking 上面写的是这个酒店离口岸只有五百米，实际上呢，我们在当地打听了之后才知道，那个酒店的郊区，离呃这个市中心老城内大概有两公里多，打车还需要二十块钱。哦，我就觉得天哪，太
他明明在 Booking 上评分还蛮高的，但是只有三条评论，所以这种这种酒店不能找啊，还是得找酒店那个评论多一点。哎，你说我在国内用去哪儿啊？这个携程订酒店订那么多，从来没有失手过。出来第一次就是忘记看评论数了，只看了评分，他评分比较高，没有看评论数。我们俩现在是背着呃负重啊，这么重，在这个整个的芒街老城里窜了一遍，走了这么久，然后再在这儿喝一杯芒果沙冰。等一下呢，我们重新找了一个酒店，这个酒店应该是比较好的，叫皇家酒店，就在北仑河边，可以看到对面的东兴。一会儿我们直接呃喝完就打车过去吧。走不动了，太累了。今天就是滑铁卢的一天啊！首先这个过境，我们是十二点多从东兴酒店出来的，到越南已经两点四十了。我们就是过那个海关，用了两个多小时，然后找酒店又用了。现在是，呃，北京时间已经是下午的五点了，当地时间四点，找酒店用了一个多小时。天哪，今天的时间都这样浪费了。这是芒街的一个学校，看样子应该是小学。这会儿是下午，当地时当地时间下午四点，好像放学了。很多家长骑摩托车来接小孩儿，他们也记得是这个红领巾啊。我们现在站的这个位置应该是芒街的市中心了，呃，路口全是各大运营商还有银行，应该是最繁华的地方了。我们在这儿发现了一家，呃，没没，他们读 Viotel 的大的营业厅，正好我们去办张卡。越南办卡也是实名制，嗯，要拿护照。对，其实，呃，都那个刚过口岸那儿有一个电话亭，那个地方便宜一点。但是我们本来想着去这种酒店门口的大营业厅，可能选择多一点，但这边贵。旁边都是好多的科普森的音乐。我们五年前来的时候，越南大街的音响都在放学猫叫。对，五年后来到这儿，满大街的放那个科目森，我觉得这两年随着我们这个短视频啊，现在整个亚洲的，就中国的这个文化输出还是蛮厉害的。哇，看一下他这边营业厅，也跟我们那边一样哈、啊，都是卖手机壳的、嗯。手机壳。各种配件，我们看看这个越南营业厅卖的手机。嗯，这边是苹果，嗯 ，iPhone， 然后那边是 Galaxy 三星的，然后还有 OPPO。vivo 对 ，realme， 但是我们没有看到华为。去那边看看去。嗯。一会儿问一下价格，不知道越南的这个苹果卖的贵不贵啊？对啊。realme。realme。Galaxy。iPhone 15 Pro 一二八 G 卖两千七百七十九。两千八百万。两千八，两千八乘以三，大概就八千多哎。嗯。可能跟国内差不多。对、嗯，我们可以看一下这个，我觉得看十五可能会那什么一点。这个就是他们的价格。嗯。哦，这个一二八 G 的卖两千一百四十九，两千一百四十九就是个六千三百多，六千三、六千四、六千四百多，六千四百多其实还蛮贵的，比中国贵。对我们那儿多少钱？我们一二八 G 好像现在不到六千了。对。刚出来打到出租车了，但是这个师傅他不会说英语，也不会说汉语。对。然后我问他，呃，多少钱？他就用我的计算器给我打出来了。对，在国外他们都这样子。对，五、嗯、万就是人民币十五块钱，其实很近，只有一公里多。对。但是口岸这边就是他，呃，一般不打表，就是一口价。对。啊，那个高最高那个楼就是华美达，东兴口岸华美达酒店。嗯。这就是北仑河。现在是几点钟？大概？现在啊，当地四点半，北京时间五点半。四点半，感觉越南这边已经到下班时间了。对，就是不管是我们刚才路过了几个学校啊，学生放学了还有这边那个，大家都是下班骑着摩托车。嗯，这就是我们今天晚上在芒街住的酒店。这个酒店好像叫皇家酒店 （Royal Hotel）。然后这个酒店，呃，在。芒街这边应该算是价格中等，稍微偏上点的，它是二百二十多人民币，就是当地是七十多万越南盾。这个位置我觉得特别好啊，它正好就在北仑河边。你看，外面那栋高层啊，就是我们东兴口岸的那座华美达酒店，不知道能拍到不？嗯，还在闪着那个霓虹灯。这酒店位置特别好，然后里面也挺新的，还能闻到一些，呃，感觉，对对对。甲醛味儿。
其实呢，之前很多人啊都觉得。呃，越南包括整个东南亚这边的消费是比较低的，但是最起码从越南的芒街来看啊，它消费还是蛮高的。这边的酒店几乎没有一百五以下的，而我们昨天在东兴住那个酒店还不错，那么大一个房间还有阳台，才卖九十三块钱。所以整个来看的话，我觉得国内还是物价还是让人挺舒适的，而且生活明显便利很多。比如我们现在住的这个酒店，它位置其实还不错，但是楼下就。像吃饭啊什么的就没有国内那么方便，外卖现在是叫不到的。嗯，像个城中村一样、嗯，像一个小镇。毕毕竟那个芒街的规模是没有东兴大的。其实我刚刚站在窗边看着我们的东兴口岸还有华美达，我都好想溜回去吃完粉再过来，因为真的很近。我们现在上到了这个酒店的顶楼，这还有一个小泳池。那这个季节好像没有人在这游，因为有稍微有点凉了。我们再往前走走，就可以从这个角度看中国了。哇，下面就是北仑河啊，涛哥，看，对，北仑河，天哪，这个隔离墙已经修到这个位置了。对，边境墙啊，边境墙修的挺远的。我们在呃东兴那边住的是那个位置，跟大家就大概看一看，就是这个亮亮的这个塔啊，就是中越人民友谊公园对，我们就住在这个塔的对面，就那个高楼那个那块就大概是立峰那个位置哈、啊，然后这边就是呃中国的东兴口岸华美达酒店，对，还有国门大酒店是在这个位置的。哇，在这儿看、啊、我们离祖国真的还很近，感觉就是坐公交车一站就坐回去了。这几年我和文涛基本上沿着祖国的边境线是整个绕了一圈啊，嗯、我们经常站在我们国内的城市去远眺对岸的外国的城市，这是我们第一次站在对岸的国家回头去看我们中国。其实挺有意思的。其实我们在那边每次在河边散步时候往过看，这边的越南人他们也是在往那边看的，对，挺好玩的。你这样的看中国，就是对面那个国家啊，还是建得很繁华哈、啊。你看这必须的呀，你看这楼一片一片，从左到右全部都是高楼。对，哇、哦，挺厉害。其实东兴是一个呃县级市，在中国的这个城市里面应该算是规模比较小的，嗯，二十万人口嘛。然后这个越南呢，他们其实也是分什么省啊，然后他们市是分好几级的。他们这个芒街市是三级市，他们也是就是跟我们就比较像什么地级市啊、三级市啊是让化的。芒街算三级市，是人口是十万左右，但其实哈芒街的这个规模就相对东兴来说小了很多了。而且呢，我觉得芒街这边虽然说是整个的建筑风格什么的跟东兴有点像。但它夜间的量化，我觉得这一点啊，这一点我觉得还是跟中国很难去比的。我们看一下这边，这边其实就是芒街的一个主城区。你看，这一侧其实呃，也就是老城那块儿有一些灯光哈、啊，对，其他地方就感觉像那种镇子上的民房，是的，也没有什么量化呀、路灯啊什么的，相对就是没有那么的霓虹闪烁的感觉。对。给大家看我们的酒店在哪儿？我们现在，在这个这条路上走着，旁边就是菜地，然后我们酒店就是这个，下边就是菜地。<笑>嗯，不过呢，越南的这个咖啡文化真的是挺盛行的。打听了一下，往前面走好像有一块相对比较繁华的，很多大排档的地方，嗯、去找找吧。哇，有蚊子贴在你这个位哎，你别打，别打，好的。你看旁边就是菜地，为什么蚊子这么多？这是哪儿？菜地是野地，啊、野地野草，连菜地都不是。妈呀！这是我们的酒店，<笑>芒街这地方，它因为它不是有旅游区嘛，所以酒店就特别的贵。你要到真正的好地、真正的好的旅游景区，像牙庄、下龙那边，两百多就住得非常好了。其实我们下午办电话卡那个地方，算是呃比较繁华的老城区，在那一块儿，那块儿的酒店，呃，一是比较少，二是很旧。很破，都是民居。第三是因为很吵，嗯，那个楼下一直那个摩托车滴滴滴滴滴滴滴，所以我们最终选择这边安静一点，因为昨天晚上我没怎么好好睡觉，今天可以好好点休息一下了。是。